ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും എല്ലാമായിട്ട് നമ്മൾ വരും എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാരണം അക്കൗണ്ടൻസി ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ എക്സാം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മാർച്ച് വരെയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ ഏതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ പാഠം ഒന്നിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്ന് വരെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുതിയൊരു സീരീസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഇതേപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താണ് വേറെ പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് എന്താണ് ഇത്രയും വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് എല്ലാവരും കണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം നിങ്ങൾ മാക്സിമം റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് തരാം അതായത് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാം വീഡിയോക്ക് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ സീരീസ് ഓരോരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇതാണ് നോക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബാക്കോട്ട് പോകാം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൽ വൺ വേർഡ് ഉണ്ട് ഫോർമ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ മാർക്കിനും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ക്യാഷ് ഓർ അതർ അസെറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഓണർ ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഒരു ഓണറ് ബിസിനസ്സിൽ ക്യാഷോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആസെറ്റ്സോ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാറ് ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ക്യാപിറ്റലാണ് ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ദെൻ മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഹു ഓസ് മണി ടു ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ആൾ ഓവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ ഓസ് മണി ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഒരാൾ പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട് എ പേഴ്സൺ ഹു ഓസ് മണി ടു ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് അയാൾ നമ്മൾ എന്തെന്നാ പറയാറ് അയാ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കാം നമ്മൾക്ക് ഒരാൾ പൈസ തരാനുണ്ട് നമുക്ക് ഒരാൾ പൈസ തരാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നമ്മുടെ ഡെക്ടർ അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഡെക്ടർ ആണ് ദെൻ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് മണി ഓർ ഗുഡ്സ് ബൈ ഓണർ ഫ്രം ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഓണർ എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വിഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയും ദെൻ എക്സസ് ഓഫ് റവന്യൂ ഓവർ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് വരുമാനം കൂടുതലും എക്സ്പെൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മിച്ചമുള്ളതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും ദെൻ എക്കണോമിക് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് റിസോഴ്സിന് നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് പറയാറ് ആസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയും സോ മാത്സ് ഫോളോയിങ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അവിടെ ചെയ്തു ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ദ സീരീസ് ഫ്രം ദ ഐറ്റംസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലപ്പോഴും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഓർക്കുക സോറി എപ്പോഴും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഓർക്കുക ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലപ്പോഴും നടക്കുന്നത് സോ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നടക്കുന്ന ചിലവുകൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലപ്പോഴും നടക്കുന്ന ചിലവുകൾ സോ നോക്കാം ബാങ്ക് ലോൺ ഈ ബാങ്ക് ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ബാങ്ക് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ബാങ്ക് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സ
സത്യമായ കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യാതൊരു എന്താണ് അതല്ലാതെയുള്ള മുൻധാരണകളൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്താണ് ഫാക്റ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ റെലവൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെലവൻസ് അതായത് റെലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം ദെൻ മറ്റൊരു ക്വാളിറ്റി ക്യാരസ്റ്റിക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസേഴ്സിന് ആരോടാണോ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ദെൻ ഇനി ഉണ്ടല്ലോ കമ്പയറബിലിറ്റി മെയിനായിട്ട് നാലിനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാറുള്ളത് സോ റിലേബിലിറ്റി റിലവൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ആൻഡ് കമ്പയറബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇതോന്നും എന് എന്താണെന്നുള്ളത് കമ്പയറബിലിറ്റി ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു 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 സെൻറ്റൻസ് കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ കൂടി ചെയ്യുക ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഹാസ് സെർട്ടൈൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് യു ബിസിനസ് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലേ ബിസിനസ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടു ടു മെയിൻറ്റെയിൻ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ദെൻ എന്താണ് രണ്ടാമത്തേത് വരുന്നത് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടു അസേർട്ടൈൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടു അസേർട്ടൈൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം ദെൻ ഒരു ഇത് കൂടി നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ to ascertain financial position of business nu varaya to ascertain financial position of business adum accounting inde oru objective aanu of business then adu pole thana naalamathe endana to provide information to users to provide information to users idokkeyana endu varunathu accounting inde ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വരുന്നത് സോ എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ചൂസ് ആൻ ഇൻറ്റേണൽ യൂസർ ഫ്രം ദ ഗിവൺ യൂസേഴ്സ് യൂസേഴ്സ് കുറെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇൻറ്റേണൽ യൂസർ ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റേണൽ യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വ്യക്തി ഇതിൽ ആരാണ് ക്രെഡിറ്റർ ബാങ്ക് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് മാനേജേഴ്സ് അല്ലേ മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൽ ഇൻറ്റേണൽ യൂസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ത്രീ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് കണ്ടോ മെയിൻ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതും ദെൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ രീതി മാറിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലിൽ വന്നേക്കാണ് അല്ലേ എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ത്രീ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ ത്രീ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉള്ളത് ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ത്രീ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് വരുന്നത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം പേഴ്സൺ ഹൂ ഓവ്സ് മണി ടു ദ ബിസിനസ് അല്ലേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ചോദ്യം തന്നെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരാൾ പൈസ തരാ
ഇതിനെ സ്പെസിഫൈ ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്പെസിഫ് എന്താണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെൻ എവർ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും റെലവൻസ് എന്ന് പറയും സോ റെലവൻസ് എന്ന ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ദെൻ കണ്ടോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന രീതികൾ മാറുന്നത് സുരേഷ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ത്രീ മന്ത്സ് സാലറി ടു ആൻ എംപ്ലോയി ഓഫീസ് ഫാം സുരേഷ് എന്താണ് അഡ്വാൻസ് ത്രീ മന്ത് സാലറി ടു ആൻ എംപ്ലോയി ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് മൂന്ന് മാസം സാലറി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഈ അഡ്വാൻസ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് സാലറി ഒരാൾക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഡ്വാൻസ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ആണോ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ആണോ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണോ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് എന്താണ് മുൻകൂട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി വാങ്ങിച്ചാൽ അത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിനെയും മുൻകൂട്ടി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അത് എന്തിൽ വരും കറണ്ട് അസെറ്റിലാണ് വരാം ദെൻ ഗീവ് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റവന്യൂവിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റവന്യൂവിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം സെയിൽസ് സെയിൽസ് ഒരു റവന്യൂ അല്ലേ ദെൻ കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ റവന്യൂ ആണല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റവന്യൂ ആണ് അല്ലേ ദെൻ റെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ ആണ് ദെൻ എന്താണ് ഗെയിൻ റവന്യൂ ഗെയിനും മാറിപ്പോകരുത് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിനിൽ എന്തൊക്കെ പെടും പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വല്ലപ്പോഴും മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നേരെയുള്ള ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതല്ല ദെൻ എന്താണ് വിന്നിങ് എ കോർട്ട് കേസ് ഒരു കോർട്ടിൽ നമ്മളൊരു കേസ് വിൻ ചെയ്യാണ് സോ വിന്നിങ് എ കോർട്ട് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിനിൽ വരും ദെൻ ഷോർട്ട് ടൈം ലയബിലിറ്റി ഷോർട്ട് ടൈം ലയബിലിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ വരാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വരാം ബിൽസ് പേയബിൾ വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് വരാം ഓക്കെ ഇനി ഫിക്സഡ് ആസെറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് ആസെറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ വരും ലാൻഡ് വരും ബിൽഡിംഗ് അല്ലെ ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് നമുക്കിനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ചിൽ ചോദിച്ചതാണ് പിക്ക് ദ റോങ് പെയർ ഇതിൽ നിന്ന് റോങ് പെയർ ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ ആണ് അല്ലേ രണ്ടും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ക്യാഷ് സ്റ്റോക്ക് രണ്ടും കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് ഡെറ്റേഴ്സ് മെഷീനറി ഇതൊന്ന് കറണ്ട് അസെറ്റും ഒന്ന് ഫിക്സഡ് അസെറ്റുമാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് പേറ്റൻറ്റ് രണ്ടും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സിൽ വരും സോ റോങ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറ്റേഴ്സ് മെഷീനറി ആണ് കാരണം ഡെറ്റർ കറണ്ട് അസെറ്റും മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റുമാണ് ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് എ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർവേ ഡു യു എഗ്രി അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർവേ ആണ് എന്താണ് നിങ്ങളോട് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യെസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അല്ലേ യെസ് എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് ഇവൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലേ പ്രീവിയസ് ഡേറ്റേന അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർവേ ആണെന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ച് വരെയുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ വീഡിയോയുടെ ഈ സീരീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണിത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും സോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് അറിയിക്കുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക സോ ബൈ ബൈ